Wendeschutzschaltung Erklärung zum Laborbericht Wendeschutzschaltung. Wir beginnen mit dem sogenannten Tippbetrieb. Tippbetrieb brauchen wir dort, wo wir einen Kran oder einen Lift steuern. Das heißt, das Ding darf nur so lang gehen, solange wir mit dem Finger auf dem Taster drauf sind. Schauen wir uns die Schaltung genauer an. Wir haben grundsätzlich oben den Außenleiter, wir haben hier die Stromfahrtbezeichnungen, hier unter die Stromfahrte, die heiße Ö-Tabelle, das kennt ihr ja schon, wir beginnen mit dem Austaster S0. Ist immer ein Öffner und wir sehen, das ist ein Taster, weil er hier keine Verriegelung hat. Der erste Stromfahrt, wir gehen zum ersten Taster, dann zum zweiten Taster, der erste ist ein Eintaster, der zweite ist ein Austaster und wir sagen dazu, das ist die Tasterverriegelung für den ersten Strompfad. Das, was wir hier sehen, ist die Schützverriegelung. Und zwar vom Q2, damit Q1 nicht eingeschaltet werden kann, wenn Q2 eingeschaltet ist. Umgekehrt ebenso, wir können Q2 nicht einschalten, wenn Q1 eingeschaltet ist. Dementsprechend sind die genau gegengleich, wie man sieht. Auch die Taster, der einmal haben wir hier einen Öffner in einer Strompfad und hier einen Schließer. Und beim anderen ist es genau umgekehrt. Tasterverriegelung. Den Rest hinten kennt ihr schon, das sind die Meldelampen. Die sind eingeschaltet, wenn der Schütz Q1 eingeschaltet ist. Das ist eingeschaltet, wenn der Schütz Q2. Und die dritte Lampe leuchtet, wenn beide Schütze ausgeschaltet sind. Hier noch die Legende mit dem Tasterbrett. Wir beginnen oben mit S1. Ein Taster für Q1. S2, ein für Q2. Und mit dem S0, dem roten Taster, schalten wir aus. Hier noch die Beschreibung der Schütze und der Lampen. Und im unteren haben wir die HSÖ-Tabelle. Ordentlich ausfüllen. Wir schreiben dazu Praxis, Aufzug in Totmannschaltung. Ja, das heißt so, solange man auf den Knopf drauf drückt, läuft die Anlage. Drückt man nicht mehr auf den Taster, bleibt die Anlage unverzüglich stehen. Kurzbeschreibung dazu, wenn der Taster 1 gedrückt bleibt, zieht sich der Schütz Q1 an. Die Meldelampe P1 schaltet ein und die Meldelampe P2 aus. Wird der Taste S2 losgelastet, lastet, schaltet sich die Meldelampe P1 aus und P3 wieder ein. Nur solange der Taster betätigt ist. Die gleiche Reihenfolge passiert, wenn Taster S2 gedrückt wird. Die Auswirkungen aber über der Schütz Q2 und Meldelampe P2 geht. Durch die Tasterverriegelung und die Schützverriegelung kann man beide Taster nicht gleichzeitig bedienen. Man kann die Taster schon gemeinsam drücken, nur hat es keine Auswirkungen. Überlegen wir, wenn wir den Taster betätigen, wird hier aufgemacht. Wenn wir diesen Taster betätigen, öffnen wir diesen Strompfad und der wird geschlossen. Dementsprechend gibt es keine Einschaltung. Auch wenn ein Schütz stecken bleibt, kann der andere Schütz nicht eingeschaltet werden. Das nennt sich Schützverriegelung und Tasterverriegelung. Diese Schaltung und Beschreibung ordentlich übernehmen. Nächste Schaltung ist die Wendeschutzschaltung mit Selbsthaltung. Die Schaltung ist sehr ähnlich, nur die Selbsthaltung kommt zusätzlich noch für den Schütz Q1 dazu. Und hier haben wir die Selbsthaltung vom Schütz Q2. Der Rest, die Taster und die Schützverriegelung der jeweiligen Strompfade, bleibt gleich. Wie gesagt, ausschließlich die Selbsthaltung kommt dazu. Diese Schützschaltung ist ohne direktes Umschalten. Praxis, wir haben einen Liftbetrieb, das heißt wir drücken auf Start und er fährt, bis wieder ausgeschaltet wird. Kurzbeschreibung, wird der Taster S1 betätigt, zieht das Schütz Q1 an. Somit schaltet sich die Meldelampe P1 ein und P3 aus. Taster S2 wird gesperrt. Wird der Taster S0 gedrückt, so schaltet P1 aus und P3 ein. Wird Taster S2 gedrückt, somit ist die gleiche Reihenfolge wie beim Taster S1. Diese beiden sind mit Tasterverriegelung und Schützverriegelung versehen. Große Maßen dürfen nicht direkt umgeschaltet werden. Überlegt euch einmal, es kommt irgendwer auf die Idee, wenn der, Schütz hin, äh, wenn der Lift hinauffahrt und irgendwer drückt auf den Taster, er möchte hinunter, dann würde er quasi direkt umdrehen und das geht nicht, da würde ein großer mechanischer Schaden entstehen. 
Die nächste Schaltung ist sehr ähnlich wie der Wendeschütz mit Selbsthaltung, nur diesmal haben wir ergänzend dazu einen Motorschutz, der ist mit 95, 96 als Öffner, hier sehen wir auch den Bimetall und wir haben die Selbsthaltung nur über den Eintaster, ist hier zu sehen, nur über die Eintaster, der Rest der Schaltung bleibt gleich. Diese Schaltung ermöglicht ein direktes Umschalten von einer Drehrichtung auf die andere. Schaltung bitte sauber übernehmen, ebenso die Legende. Dazu schreiben nur für Maschinen geringer Masse, ja, die man direkt von links auf rechts umschalten oder irgendwelche Stellventile, die man von links auf rechts umschalten kann. Kurzbeschreibung dazu wieder. Wird der Taster S1 betätigt, zieht das Schütz Q1 an und hält sich selbst. Somit schaltet sich die Lampe P1 ein und die Lampe P3 aus. Wird der Taster S2 betätigt, zieht das Schütz Q2 an und hält sich selbst. Somit schaltet sich das Schütz Q1 aus und die Lampe P1 geht aus und dann die Lampe P2 ein. Wird der Taster S0 betätigt oder fällt der Motorschutz F1, Somit werden Schütz Q1 oder Q2, je nachdem wer eingeschaltet hat, deaktiviert. Die Lampe B1 oder B2 schaltet aus und die Lampe B3 schaltet ein. Wichtig, nur für Maschinen mit geringer Masse, da man direkt von einer, und das sieht man jetzt nicht mehr, von einer Drehrichtung in die andere umschalten kann. Also nur für Maschinen mit geringer Masse. Nächste Schaltung. Die nächste Schaltung ist Wendeschütz mit Selbsthaltung und Liftmotor. Lifte sind ganz bekannt, rauf und runter und da haben wir oben einen Endschalter und unten einen Endschalter und das bauen wir jetzt. Wird der Taster S1 gedrückt, so zieht der Schütz Q1 an und hält sich selbst. Somit setzt sich der Liftmotor in Bewegung. Bewegung kann man natürlich auch groß schreiben. Richtung aufwärts, solange bis der Taster S0 gedrückt wird oder der Lift am Endschalter S3 angelangt ist. Wird der Taster S2 gedrückt, so zieht der Schütz Q2 an und hält sich selbst. Somit setzt sich der Lift in Bewegung, auch das schreiben wir groß, also einmal runter, ja, Richtung abwärts, solange der Taster S0 gedrückt wird oder der Lift am Endschalter S4 angelangt ist. Direktes Umschalten der Richtung ist nicht möglich, da die Schaltung mit Tasterverriegelung und Schützverriegelung versehen sind. Praxis, Liftbetrieb und Aufzüge. Schauen wir uns die Schaltung jetzt an. Wir haben hier den Last- und den Steuerstromkreis. Hier befindet sich der Austaster. Wir sehen auch erstmals, dass wir hier eine Drehstromversorgung haben, L1, L2, L3. Dann wie gesagt der Austaster, wir nehmen das vom L1 weg. Dann haben wir den Motorschutz, haben wir schon kennengelernt mit F1. Hier haben wir die Taster. Verriegelung und die Selbsthaltung vom Q1, hier den Eintaster und die Tasterverriegelung für das Q2 und die Selbsthaltung. Dann ist hier die sogenannte Schützverriegelung, ganz gleich wie bei den vorherigen Schaltern. Und jetzt haben wir noch den Endschalter, einmal für oben und einmal für die Drehrichtung nach unten. Die kommen immer als letztes vor der Schützspule. Wir zeichnen auch noch den Laststromkreis dazu, das symbolisiert hier den Motor. Q1 schaltet L1, L2, L3. Und wir haben hier eine Drehrichtungsumkehr für das Q2. Das heißt, einmal fährt der Motor runter und einmal fährt er rauf. Hier haben wir noch den Motorschutz, der dann im Wesentlichen hier den Steuerkontakt hat. T1, T2 und T3 geht Richtung Motor und der Motor wird angeschlossen. Oder in unserem Fall das Förderbandmodell oder das Liftmodell mit U1, V1 und W1. Und nie vergessen den Schutzleiter anschließen. Das machen wir grundsätzlich als erstes. Auch hier ist die Legende wichtig. Die Beschreibung haben wir bereits besprochen. Diese Laborberichte in sauberer Form übernehmen. Es ist ersichtlich, dass es ein großer Laborbericht ist. Wir werden auch in der Schule etwas mehr Zeit damit verbringen. Aber wir zeichnen die sauber, damit wir dann auch ordentlich stecken können. Schauen wir es noch einmal in der Reihenfolge durch. Und all diese Schaltungen bitte zeichnen. Erstens. Tippbetrieb mit Taster und Schützverriegelung ohne Selbsthaltung. Beschreibung Legende HSÖ-Tabelle. Zweitens Wendeschütz mit Selbsthaltung. Selbsthaltung hier ohne direktes Umschalten. Saubere Beschreibung Legende HSÖ-Tabelle. Als nächstes 
die Wände schützen selbst halt mit direktem Umschalten. Nur auf den Eintaster bitte die Selbsthaltung zeichnen, wieder die Beschreibung dazu. Und als letztes und abschließendes ist die Liftsteuerung. Wir zeichnen hier den Steuerstromkreis und den Laststromkreis auf ein Blatt. Nehmt es in Querformat, wie es hier zu sehen ist. Und vergesst bitte nicht hier auch die ordentlichen Symbole. Das symbolisiert einen Endschalter. Das ist wie ein Rad, das dann sozusagen durch die Drehbewegung oder durch den Anschlag betätigt wird. Und der Rest sind Taster bzw. hier der Motorschutz. Ich wünsche gutes Gelingen beim Erstellen des Laborberichts und beim Vorbereiten der Laborübung, damit wir dann in der Schule ordentlich und schnell arbeiten können. Falls ihr Fragen habt, wisst ihr, wie es mir erreichen könnt. Ansonsten gutes Gelingen.